ইসকন নাটক শাখা কর্তৃক আইএফ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভার মঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত শ্রী সজ্জন ভক্তমণ্ডলী মহোদয় মাতৃমণ্ডলী সতীর্থবৃন্দ ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ সকলকে জানাই শ্রীবেদে বৈষ্ণব জিত প্রণাম পাঞ্চাকল্প তরুবর্ষ কৃপা সন্ধ্যা পতিতানং পাবনে বৈষ্ণবে বর্ণ আমরা সুন্দর আলোচনা শুনলাম এতক্ষণ মন নিয়ন্ত্রণের কৌশল কি করে আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আর বিশেষ করে আমরা যে সময়ে অবস্থান করছি এই সময়টি এটি কলিযুগ আপনারা সকলে জানেন জানেন আপনারা কোন যুগে আমরা আছি কলিযুগ এই কলিযুগ বিষয়ে আমাদের শ্রীমদ ভাগবত মে বলা হয়েছে স্বর্ণগাদি ঋষিরা সুত গোস্বামীকে বলছেন এই কলিযুগের বিষয়ে এই কলিযুগের লক্ষণ বা কলিযুগের মানুষের অবস্থাটি কীরকম সেই বিষয়ে বলছেন হয়তো যে আমরা অনেকেই এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না যদিও কলিযুগের প্রভাবে এই মনকে নিয়ন্ত্রণ করার না পারার উপায়টি কি আমাদের কলিযুগ এই জন্য আমরা পারছি না কলির প্রভাবে সেই জন্যই বলছেন যে কলিযুগের কিরকম যে প্রায়ণ সভ্য কলাসমিন যুগে যেন মন্দ সুমন্দ মতায় মন্দ ভাগ্যাহী উপদ্রতা ভাগবতে বলা হয়েছে যে কলিযুগের প্রায় লোকে কি অল্পায়ু এবং কলহ প্রিয় মন্দমতি মন্দ ভাগ্য এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কলিযুগের মানুষ এই কলিযুগের মানুষে কি পরমায়ু অধিক না অল্প অল্প যদি আমরা সত্য যুগের মানুষের হিসাব দেখি তাহলে সত্য যুগের মানুষেরা বাঁচত কতদিন এক লক্ষ বছর সে তুলনায় কলিযুগের মানুষের অতি স্বল্প আয়ু সেজন্যই বলছে প্রায় অল্প আয়ু সুখ কলাসমিন যুগে জন আর কি কলিযুগের মানুষ কলহ প্রিয় এক দিক দিয়ে পরমায়ু কম কত বছর একশো বছর আমাদের বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী কলিযুগের মানুষের পরমায়ু একশো বছর কিন্তু তবু একশো বছর আমরা ভোগ করা যেতে পারি না করা যায় কি যায় না এই জন্য এদিক দিয়ে আমরা যে কলিযুগের কলের প্রভাবের দ্বারা আমরা প্রভাবিত আর অন্য দিক দিয়ে আমরা কলহ প্রবণ বা কলহ ঝগড়া করতে আমরা খুবই কি আগ্রহী এটি হচ্ছে স্বাভাবিক কলির প্রভাব কলিযুগের মানুষের লক্ষণ ঝগড়া করতে যে সময় ঝগড়া হয় দেখা যায় অনেক গণ্যমান্য যারা সেই যারা সময় পায় না অন্য ভালো কাজে যাওয়ার কিন্তু ঝগড়া যেখানে লাগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যায় এরকম অনেক দেখা যায় সমাজে সেখানে আর আমন্ত্রণ করার দরকার নেই এরকম কলির প্রভাব সেই দিকে আমরা কি হই ধাবিত হই এই কলিযুগের মানুষ কি অলস যদিও অনেক কর্মঠ পরিশ্রমী কলিযুগের মানুষ পরিশ্রমী কিনা এখন কাজের লোক পাওয়া মুশকিল মুশকিল কিনা কিন্তু আসল কাজের লোক নেই সেটি কি কাজ অর্থাৎ ভগবত কর্ম ভগবানের কাজ করা লোকের অভাব রয়েছে কিন্তু নিজের কাজের লোকের অভাব নেই নিজের কাজের জন্য কি সকলেই ব্যস্ত যে আমার কাজ করছি আমার কাজ কিন্তু ভগবানের কাজ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কেনার কাজ কি কি জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয় তার একটা কোন প্রয়োজন রয়েছে রয়েছে কি না যিনি ভগবান আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার কাজ না করে আমরা কি করছি ভগবানকে ভুলে আমাদের নিজের কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এই জন্য সেটি কি ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে আমরা অত্যন্ত অলস আসল কাজ করছি না 
আসল কাজ না করলে কি কাজ হবে সেটা বাজে কাজ যেমন আমাদের নিজের জন্য যে করছি সেটি কি থাকবে তার জন্য আমরা বারবার এই জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হচ্ছি নিজের কাজ করার জন্য যে আমাদের নিজের যে পুনরপি জন্ম পুনরপি মরণ পুনরপি জননী জটনে বারবার আসতে হচ্ছে কেন আমাদের নিজের কর্ম ফল ভোগ করার জন্য কিন্তু আমরা যদি ভগবানের কর্ম করি এবং ভগবানের কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মটাও কি হবে সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং তখন আর আমাদের এই পুনরবি জন্ম পুনরবি মরণ পুনরবি জননী জটরে আসতে হবে না এই জন্য কলি যুগের মানুষকে বলা হয়েছে অলস বা মন্দ হ্যাঁ সুমন্দ মানে অত্যন্ত অলস একবারই এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত রোগ ব্যাধি কি হয় কি না আমাদের সকলেরই শরীরে রোগ ব্যাধি হয় এই যে সমস্যাগুলো আমাদের রয়েছে সেটি ভাগবত শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই কলি যুগের মানুষ এই সমস্ত সমস্যার দ্বারা পূর্ণ তাহলে এই যে আমরা সমস্যা নিয়ে আমরা জীবন পথে সংগ্রাম করে চলছি চলছি কি না সকলেই এই এর উত্তরণের জন্য আমাদের কি করণীয় আমরা কি এর থেকে উত্তরণ ঘটাইতে চাই আমাদের জীবনকে নাকি কারা কারা চান সকলেই চান এই সম্পর্কে ভাগবতে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যদিও কলি যুগ আমরা অন্যান্য যুগের মতো হ্যাঁ সাধনা করে আমরা কিন্তু এই কলি যুগের মানুষ সিদ্ধি লাভ করতে পারব না কেননা ভাগবতে বলা হয়েছে কৃত্যে তদ্ধায়তে বিষ্ণু ত্রেতায় যচত মতই তারপরে পরিচর্যায়াম কলৌত ধরি কীর্তনার এ সত্য যুগে ছিল কি আমাদের উদ্ধারের পন্থাটি ছিল ধ্যান একমাত্র ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানকে জানা যাইত এবং ধ্যান করে জ্ঞান হইত যে জ্ঞানের মাধ্যমে সেই ভগবানকে জানার ফলে এবং নিজকে জানার ফলে মুক্তি লাভ হইত কিন্তু সেটি এই কলি যুগে সম্ভব নয় কলি যুগ সত্য যুগের মানুষের পরামে কত ছিল এক লক্ষ বছর তারা ওই রকম ধ্যান করে অনেক সময় অতিবাহিত করতে পারত কিন্তু কলি যুগের যেহেতু মানুষের পরামে ওই একশো বছর সেটি কি করে সম্ভব সম্ভব না তাই ত্রেতা যুগের কি করা ছিল যজ্ঞ ত্রেতা যুগে তাই শাস্ত্রে বলছে তেন যজত মখই অর্থাৎ যজ্ঞ কিন্তু এই যজ্ঞ কলি যুগের মানুষের তেমন অর্থবৃত্ত সামর্থ্য নেই যজ্ঞ করার সঠিকভাবে যজ্ঞ করার দ্রব সামগ্রীর অভাব রয়েছে ত্রেতা যুগের মানুষের ধর্ম ছিল কি পূজা অর্থাৎ অর্চন ভগবানের পূজা করা কিন্তু সেটিও সঠিকভাবে আমরা করতে পারছি না পারছি কি কত প্রকার উপকরণ দিয়ে আমরা ভগবানের পূজা করছি চৌষট্টি প্রকার উপকরণ হ্যাঁ সম্ভব নয় আমরা পঞ্চপাচারেই অনেকেই আমরা করতে পারি না গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ নৈবদ্ধ এই যে পঞ্চপাচার রয়েছে এগুলো দিয়েই অনেকে করে না অনেকেই করেই না যদিও ভগবান গীতায় বলছেন তার পূজা করা সকল জন্য সম্ভব পত্র পুষ্প ফলং তং জমে ভক্ত প্রযোজ্যতি যে পত্র পুষ্প ফল জল দিয়েও যদি ভগবানের আরাধনা করে তাহলেই তিনি কি হন সন্তুষ্ট হন কিন্তু সেটিও আমরা করছি না দেখুন এই জন্য কলি যুগে অর্চন নেই কলি যুগে একমাত্র কি হরিনাম সংকীর্তন তাই বলা হয়েছে কলি দোষে নিধেরা জন্ম অস্তি এক মহান গুণা কীর্তনা দেব কৃষ্ণ মুক্ত সম্ভ পরম রজে যে কলি যুগ যদিও দোষের অনেক আকর রয়েছে যে সমস্ত পূর্বতী আলোচনা করা হলো সেই কলি যুগের এত হ্যাঁ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কলি যুগের মানুষ যদি কি করেন যে হরিনাম করেন যে হরিনামের কথা আমাদের পূর্বের পূর্ববর্তী বক্তারাও বলে গেছেন যে কলি যুগে একমাত্র মন নিয়ন্ত্রণের যদিও বৈদিক শাস্ত্রে অনেক মন্ত্রের হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই সমস্ত মন্ত্র দিয়ে 
কলি যুগের মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তাই ভগবান কি করছেন এই কলি যুগে মহামন্ত্র দিয়েছেন হ্যাঁ এবং সেটি ভাগবতে বলা হয়েছে যে কলি দোষে নিধের আয়োজন অস্তিক ও মহান গুণা যে কলি যুগ অনেক দোষের আকর হওয়া সত্ত্বে একটি মহৎ গুণ আছে সেই মহৎ গুণটি কি কীর্তনাদ এবং কৃষ্ণস্ব মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজের যদি কেউ হরিনাম সংকীর্তন করে তাহলে সে অনায়াসে এই মহাদোষের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারে তাই আমাদের উচিত এই কলি যুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন করা তাই নাম করা তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চিলা অবায় চরণ অরবিন্দ ভক্তিপ্রদ আন্দ স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন কি বলছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন এবং সুখী হন যদি আমরা প্রকৃত সুখ লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই আমরা যত উপায় করি না কেন সুখ লাভের প্রক্রিয়া কিন্তু এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কীর্তন করব জপ করব ততক্ষণ আমরা সুখী হতে পারব না তাই আমাদের সর্বশাস্ত্রে এটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং আজকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সঙ্গ কি করছে সেই হরিনাম দিয়েই আজকে সমস্ত জগৎবাসীকে কি সুখী তৈরি করার পন্থা অবলম্বন করছে এবং তাই বাস্তবে যারা এই হরিনাম করছে তারা সেটি সুখ অনুভব করছে হয়তো তাদের আপনাদের পার্শ্ববর্তী যারা আছে যারা করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেই সেটি আপনারা বুঝতে পারবেন আর যারা এখনো করছেন না সেটি আপনারাও করুন এই হরিনাম এবং আপনার সুখী হন এই প্রার্থনা রেখে ভগবান বৃন্দাবন চন্দ্রের কাছে যাতে আপনাদের প্রতি সেই সমতি দান করেন যে সমতিতে আপনারা সেই ভগবানের নাম প্রভুর প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় কেননা শ্রদ্ধা না হলে কখনোই সেটি সম্ভব না তাই ভগবত গীতায় বলছেন যে শ্রদ্ধা বানান লাভেতে জ্ঞানম তৎপর সংযতীন্দ্রিয় জ্ঞানম লব্ধা পরম শান্তিম অচিরণাধি করছি যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারে আর এই জ্ঞান লাভ করার ফলে কি হয় ইন্দ্রিয়গুলোর সংযত হয় আর ইন্দ্রিয় সংযত হলে অচিরেই পরা শান্তি লাভ হয় যাদের ইন্দ্রিয় সংযত নাই আমাদের ইতিপূর্বে বক্তা বললেন সুন্দরভাবে ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের চক্ষু কর নাসিকা যে বা তক এই যে ইন্দ্রগুলো এক দিকে এক সময় শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে রথের হ্যাঁ অশ্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিভিন্নভাবে দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই ইন্দ্রগুলোকে সংযত করার উপায়টি কি আমাদের শ্রদ্ধাশ্রয়ে সেই ভগবানের আরাধনা করা অর্থাৎ সেই ভগবান আমাদের কলিযুগে কী রূপে আছেন নাম রূপে কলিযুগে কৃষ্ণ অবতার তাই যদি আমরা নাম প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি তাহলে আমরা সেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব তাই চৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে বলছিলেন যে সুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ যেই জন কৃষ্ণ বাজে তার মহাভাগ্য যে এই কলিযুগে তপযজ্ঞ নেই অন্যান্য যুগের মতো যিনি কৃষ্ণ ভজন করে তার মহাভাগ্য অতএব কুটিনাটি পরিহারি একান্ত হইয়া কৃষ্ণ ভজন করে গৃহে দেখিয়া যে কুটিনাটি পরিহার করে একান্ত ঐকান্তে ভয়ে কৃষ্ণ ভজন কর কথা বলছেন কোথায় গৃহেতে গিয়ে তাই আপনারাও যারা যে অবস্থানে থাকুন না কেন হ্যাঁ যারা গৃহী অভিভাবক রয়েছেন ছাত্র রয়েছেন তারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আপনারা হরিভজন করুন তাহলে ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ বর্ষিত হবে এই আশা বাদ প্রাট রেখে এবং ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে আমি আমার আলোচনার এখানে সমাপ্তি করছি হরে কৃষ্ণ সকলকে ধন্যবাদ জয় ছিলাম রৌপা কি